பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெத் தாளமுத்து Hi students, in the CE8395, CE6306, Strength of Materials. This is the first unit, Stress, Strain and Deformation of Solids. This is module 1.21D. In the 1.21D, we will solve the given problem. In this problem, we will solve the university. In the first unit, we will solve the concrete column. We will solve the frequent problem. That is a typical problem. அதனால தான் இந்த ப்ராப்ளத்தை எடுத்துக்கிறேன் இதில் வந்து டூ இன் ஒன் கிராப்பில் ரெண்டு டைப் ஆன ப்ராப்ளம் இருக்கு நம்ம ரெண்டு செட் ஆஃப் ஆன்சர்ஸ் இதில் கண்டுபிடிக்கணும் அதனால இது கொஞ்சம் லென்த்தியாக தான் வரும் ஆனாலும் இது வந்து தேர்ட்டீன் மார்க்ஸ் அல்ல ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ்க்கு வந்து ஒர்த்தான ப்ராப்ளம் A reinforced short concrete column 250 mm by 250 mm in section is reinforced with 8 steel bars and total area of the steel bars is 2500 mm square this is the total area we have to calculate one step the column carries a load of 390 newton this is newton we have to calculate if the modulus of elasticity modulus of elasticity is e value of steel es is 15 times of the concrete அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இஎஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் இந்த இசி வேல்யூவாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இதில் ஃபஸ்ட்டு செட் வந்து ஃபைண்ட் த ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இன் கான்க்ரீட் அண்ட் ஸ்டீல் கான்க்ரீட் உடைய ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்டீல் உடைய ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் த ஸ்டீல் ரெக்வயர் ஸோ தட் காலம் மே பி சப்போர்ட் ஏ லோட் ஆஃப் ஃபோர் எயிட்டி இப்போ இதில் இருக்கிற லோடு வந்து என்ன கொடுத்துருக்கு த்ரீ ஃபிஃப்டி கொடுத்துருக்கு அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடறோம் அவங்க கொடுத்துருக்கிற ஒரு காலம் வந்து இதே ஸ்கொயர் தான் ஆனால் இதில் இருக்க காலம் வந்து எவ்வளவு அதிக லோடு இருக்கும் ஃபோர் எயிட்டி கிலோ நியூட்டன் லோடு இருக்கும் அதே மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் மேக்சிமம் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கான்க்ரீட்டுக்கு வந்து கொடுத்துட்டாங்க ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர் சிக்மா சி கொடுத்துட்டாங்க சிக்மா எஸ் கண்டுபிடிச்சி அதிலிருந்து ஸ்டீல் ராடுக்கான ஏரியாவை கண்டுபிடிக்கணும் அதனால் இது ஒரு செட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் அது ஒரு ப்ராப்ளம் இது ஒரு ப்ராப்ளம் ரெண்டு இது இதில் இருக்க ஒரே ஒரு காமனாக இருக்கிறது வந்து இது இதே சைஸ் டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் இன்ட்டு டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் ஸ்கொயராக இருக்குது அது ஒன்று தான் காமனாக இருக்குது அதே மாதிரி அதே மெட்டீரியல் இருக்கிறதுனால இதனுடைய இஎஸ்ஸும் இதனுடைய இசி வேல்யூவும் இதில் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற வேல்யூவை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதே மாதிரி ஒரு சின்ன டயக்ராம் நம்ம போட்டுக்கிடணும் இது வந்து க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியாவில் டூ ஃபிஃப்டி பை டூ ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் காலமாக இருக்குது இதில் உள்ள எட்டு ஸ்டீல் ராட்ஸ் வச்சுருக்கிறாங்க இந்த எட்டு ராட் உடைய க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியாலாம் இந்த இதெல்லாம் அப்படி நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா அது வர்றது வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர் வருது ஓகே இப்போ கான்க்ரீட் காலமுடைய சைஸ் போட்டாச்சு டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் இன்ட்டு டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் ஏரியா ஆஃப் த ஸ்டீல் பார் டோட்டலாகவே அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர் டோட்டல் லோடு அவங்க கொடுத்துட்டாங்க த்ரீ நைன்டி கிலோ நியூட்டன் நம்ம அதை வந்து நியூட்டனாக மாற்றியாச்சு டென் டு த பவர் ஆஃப் த்ரீ ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க இஎஸ் ஏஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் இசின்னு செகண்ட் இதில் வந்து லோடு கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபோர் எயிட்டி கிலோ நியூட்டன் அதாவது ஃபோர் எயிட்டி இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் த்ரீ நியூட்டன் இதில் சிக்மா சி கொடுத்துட்டாங்க ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர் இது அடுத்த ப்ராப்ளங்கிறதுக்காக நான் சி ஒன்று கொடுத்துருக்குறேன் இப்போ ஃபைன் பண்ண வேண்டியதில் நம்ம சிக்மா எஸ் சிக்மா சி முதல் இதில் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ரெண்டாவது இதில் ஏரியா ஆஃப் த ஸ்டீல் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபார்முலே டு யூஸ் லெஸ் சிக்மா எஸ் டிவைடட் பை இஎஸ் ஈஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா சி டிவைடட் பை இசி பி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா எஸ் இன்டு ஏஎஸ் ப்ளஸ் சிக்மா சி இன்டு ஏசி இதே ரெண்டு ஃபார்முலா தான் இதுக்கும் யூஸ் ஆக போகுது இதுக்கும் யூஸ் ஆகும் சொல்யூஷன் போவோம் இதில் வழக்கம் போல் ஏரியாவெல்லாம் போட்டுருவோம் ஏரியா ஆஃப் த காலம் இது வந்து டூ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டூ ஃபிஃப்டி ரெண்டு சைடும் ஈக்குவல் தான் சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர் இது வந்து ஏரியா ஆஃப் த காலம் டோட்டல் ஏரியா ஏடின்னு பேர் வச்சுக்கலாம் இப்போ நமக்கு ஏஎஸ் தெரியும் அது வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு கான்க்ரீட் உடைய இது வந்து 
ஓவரால் ஏரியாவிலேருந்து ஸ்டீல் ஏரியாவை மைனஸ் பண்ணோம்னா அதான் கிடைக்கிறது அப்போ சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து மைனஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை நம்ம மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா அதுதான் காங்கிரீட்டுக்குடைய ஏரியா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் எம்எம் ஸ்கொயர் அடுத்து ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிப்போம் சிக்மா எஸ் டிவைடட் பை இ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா சி டிவைடட் பை சிக்மா இ சி தர் ஃபோர் சிக்மா எஸ்ல வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இது சொன்னோம்னா சிக்மா இ எஸ் இசி இன்ட்டு சிக்மா சி இந்த ரேஷியோக்கான இது தெரியும் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு சிக்மா சி பிகாஸ் இஎஸ் டிவைடட் பை இசி வந்து ஃபிஃப்டீன் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ இதுக்கு பதிலாக என்ன போடலாம் ஃபிஃப்டீன் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் அப்போ இதை வந்து யூகேஷன் நம்பர் ஒன்னாக நம்ம வச்சுக்கிடுவோம் டோட்டல் லோடு வந்து சிக்மா எஸ் இன்ட்டு ஏஎஸ் ப்ளஸ் சிக்மா சி இன்ட்டு ஏசி இதில் P வேல்யூ நமக்கு தெரியும் த்ரீ நைன்ட்டி இன்ட்டு டென்த்து தப்போ த்ரீ ஏ சிக்மா எஸ்க்கு என்ன போடணும் ஃபிஃப்டீன் சிக்மா சி போடணும் ஏஎஸ் வந்து இன்ட்டு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் சிக்மா சி அப்படி போடணும் ஏசி வந்து சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் நைன்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிக்மா சி தேர் போர் சிக்மா சி சிக்கல் டு த்ரீ நைன்டி இன்ட்டு டென்த்து தப்போர் ஆஃப் த்ரீ டிவைடட் பை நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி that is 4.0 newton per millimeter square therefore sigma s vandu 15 into ec that is 15 into 4 that is 60 newton per millimeter square rendu answer nam kandupidichaachu rendavathu problem kanadhu kandupidipom idu or answer idu or answer okay இப்போ செகண்ட் பார்ட்டை நம்ம இப்போ போடுவோம் செகண்ட் கேஸ் டூ ஃபைண்டில் ஏஎஸ் தான் வேணும் கிவன் லோடு பி இதை வந்து பி ஒன்று வச்சுக்கிடுவோம் இந்த பியோட நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம் பி ஒன் அப்போ இதே மாதிரி ஏஎஸ் ஒன் வச்சுக்கிடுவோம் பி ஒன் வந்து ஃபோர் எயிட்டி கிலோ நியூட்டன் கொடுத்துட்டாங்க தட் இஸ் ஃபோர் எயிட்டி இன்ட்டு டென்த்து த பவர் ஆஃப் த்ரீ நியூட்டன் நமக்கு தெரியும் சிக்மா சி வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர் தெரியும் ஆனால் நமக்கு இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன்லேருந்து சிக்மா எஸ் இஸ் ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் சிக்மா சின்னு தெரியும் தேர் ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் தட் இஸ் சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்போ ரெண்டு சிக்மா வேல்யூ நமக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு ஒரு பி வேல்யூ நமக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு இதெல்லாம் ஒன் நம்ம சஃபிக்ஸ் போட்டுக்கிடும் அப்போ நமக்கு ஒன்றே ஒன்று தெரியாது வந்து ஸ்டீல் உடைய ஏரியா தான் தெரியல அப்போ பி ஒன் இஸ் சிக்மா எஸ் ஒன் இன்ட்டு ஏஎஸ் ஒன் ப்ளஸ் சிக்மா சி ஒன் இன்ட்டு ஏ சி ஒன் பி ஒன் வேல்யூ வந்து ஃபோர் எயிட்டி இன்ட்டு டென்த்து த போர் ஆஃப் த்ரீ சிக்மா எஸ் வந்து சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏஎஸ் ஒன்ங்கிறத நமக்கு தெரியாது இதில் வந்து சிக்மா சி வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதனுடைய டோட்டல் ஏரியா வந்து சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இப்போ ஸ்டீலுடைய ஏரியா தெரியாது அதனால் ஏஎஸ் ஒன் நம்ம வச்சுக்கிடணும் இந்த இதை வந்து டோட்டல் ஏரியா மைனஸ் ஸ்டீல் ஏரியா அது தான் இங்கே போட்டிருக்கு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது இதில் கிடைக்கக்கூடியது வந்து ஏஎஸ் ஒன் த்ரீ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர் இதுதான் ஆன்சர் அப்போ ரெண்டாவது செட்டுக்கும் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ ஒரு சிங்கிள் ராடு கூடிய ஏரியா என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா எயிட்டால் டிவைட் பண்ணோம்னா ஒவ்வொரு ராடுடைய ஏரியா கிடைக்கும் ஓகே இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளம் ஆனால் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ப்ராப்ளம் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது ஒரு பெல் சிம்பிளும் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக வரிசையாக என்னுடைய மாடியில் பாருங்கள் உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆயிரும் அப்போ நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக உங்களுடைய எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணலாம் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியே பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ 